Hi all, welcome back. Our KT is the EET 202 DC Machines and Transformers Electric Relays for the subject in the third module, the second lecture series on the torque equations. That's why we are going to do this lecture. Now, armature torque of a torque of a DC motor. What is torque? Torque is the turning moment of a force about an axis and is measured by the product of force and radius at right angle to which the force acts. That is torque is the turning moment of force. About the axis to which we measure the product of force with respect to radius perpendicular. That is right angle to the radius. That is the torque. Now, in a DC motor, each conductor is acted. Each conductor. This is one conductor on this rotor. It is acted upon a circumferential force F at a distance R. The radius of the armature. Or no, okay. Or the DC motor. Or your conductor in the circumferential force F at a distance R. Particular the radius of the armature active. Therefore, each conductor exerts a torque. Up or your conductor or torque in the exerting, tending to rotate the armature. अब और वो जिन दे मोड़ लोग ने फोर्स अप्लाई बोर्ड में ठीक है तो रोटेट किया ना आर में चल रोटेट किया ना एंड एंड चिंता सो एक कंडक्टर चल रहा है एक बहुत कंडक्टर सो तो द फॉर द सम ऑफ़ द टॉक्स ड्यू टू ऑल आर में चल कंडक्टर्स इस नॉन एस ग्रोस और आर में चल टॉक अब इलाहाबाद में चल now, let in a DC motor, R be the average radius of an armature in meter. Then, L is the effective length of each conductor in meter. Now, L is the effective length of each conductor. Now, we are going to cut the view. Length of conductor is going to be done. Is it is the total number of armature conductors? A is the number of parallel paths. I is the current in each conductor. That is, Ia by 2. Because, one conductor is not going to be done. I is going to be done. I is going to be done. एक कंडक्टर में दोनों पार्ट पड़ो, अब आईए बाय ए, नंबर ऑफ पैरेलल पार्ट है इतने नल, द अर्थात इन द बी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन वेपर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आना देता, पाई इसे कहलो फ्लक्स पर पोल इन वेपर, पी इस द नंबर ऑफ पोल्स, दरफोर द फोर्स ऑन ईच कंडक्टर एफ नाना जान्दा बी torque due to one conductor f into r newton meter total armature conductor ta is equal to z into f into r newton meter torque due to one conductor f into r total conductor total number of conductors z into z into f into r newton meter f is equal to b i l that is equal to now we know that i a is equal to i a by a B is equal to 5 by A, where A is the cross-section area of flux per path pole for at the radius R. Then A is equal to 2 pi R L by P. That is the area. Therefore, T A is equal to Z into 5 by A. B is equal to 5 by A. I is equal to I A by A into L into R. This is equal to 2 pi R L by P. Then Z is equal to I A ने निर्धारित हो, P ने निर्धारित आते में आया था, इस डाइ ये P by two pi R उम L उम बड़ा कैंसल है भाई, two pi A न्यूटन मीटर, और वी कैन से दैट इंदर ना, हमले बड़ा उधर कार्य इंदर लो, one by two pi इंदर ले, आप आदो अंदो नो zero point one five nine, इस डाइ I A, five I A, तो ना दी तो P by A न्यूटन मीटर, since इस डाइ P and A are fixed, हमले को जो given motor ना, total number of conductors fixed right total number of path and there fixed right so we can say that he is ta is directly proportional to phi variation of i a ta is directly proportional to phi into i a hence torque in a dc motor is directly proportional to flux per pole and armature current abandana TA is directly proportional to phi into I A. In your shunt motor angle, flux and the practically constant. So we can say that TA is directly proportional to I A. Uh, phi by. For a series motor, flux is directly proportional to armature current. Apo, I A, uh, phi square and the, uh, I A square or I A into I A. 
അത് എത്ര വരെയാണ് അപ് ടു മാഗ്നറ്റിക് സാച്ചുറേഷൻ വരെയാണ് ഇനി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പി എ ആണ് ഇ ബി സിക്കൽ പി ഫൈവ് ഇസഡ് ആൻഡ് ബൈ സിക്സ് ടി എ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പി ഫൈവ് ഇസഡ് പി ഫൈവ് ഇസഡ് ബൈ എ എന്നുള്ള ഇവിടെ വെച്ചു പി ഫൈവ് ഇസഡ് ബൈ എ എന്നുള്ള ഇവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇ ബി ബൈ എൻ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ വി ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ടി എ എസ് ടി എയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എ എസ് ഇക്കല് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇ ബി ബൈ എൻ അതായത് നമ്മളുടെ ടി എയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടി എ എസ് ഇക്കല് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു അതായത് ഈ പി ഫൈവ് ഇസഡ് ബൈ എ എന്നുള്ള നമ്മൾ ടി എ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ തൃപ്തി കൊടുക്കുകയാണ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇ ബി ബൈ എൻ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഐ എൻ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടി എ സിക്കല് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇ ബി ഐ എ എൻ നോട്ട് ദാറ്റ് ദ ഡെവലപ്ഡ് ടോർക്ക് ഓർ ഗ്രോസ് ടോർക്ക് മീൻസ് ആർമേച്ചർ ടോർക്ക് അപ്പൊ ഡെവലപ്ഡ് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചർ ടോർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാം The torque which is available at the motor shaft for doing useful work is known as shaft torque. Shaft torque is available as a shaft torque. Shaft torque is available as a shaft torque. It is represented by TSH. TSH is represented by TSH. TSH is represented by TSH. TSH is represented by TSH. So we can say that in the figure, the, it illustrates the concept of shaft torque. The total or gross TA developed in the armature of a motor is not available at the shaft because a part of it is lost in overcoming the iron and frictional losses in the motor. So, TA full TSH is not available at the shaft. Iron and friction losses in overcome gene. So therefore, the shaft torque is somewhat less than the armature torque. The armature torque is not less than the shaft torque. Therefore, uh, we can say that the uh, lo uh, losses, in, uh, losses uh, in between this shaft and armature torque is called in the ലോസ്റ്റ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർലി അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ടി എ മൈനസ് ടി എസ് എച്ച് പറഞ്ഞാൽ ലോസ്റ്റ് ടോർക്ക് അപ്പൊ ടി എ മൈനസ് ടി എസ് എച്ച് ഈസ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അയൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് ബൈ എൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടി എ മൈനസ് ടി എസ് എച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ലോസ്റ്റ് ടോർക്ക് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അയൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് ബൈ എൻ ആണ് നൗ ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് അയൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് ഇൻ എ മോട്ടർ ആർ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ആൻഡ് ദ മോട്ടർ റൺസ് അറ്റ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ പി എം ടെൻ ടി എ മൈനസ് ടി എസ് എച്ച് ഇസ് ഇക്കലും നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അയൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ദോ ഫോർ ഇറ്റ് വിൽ ബി നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്താണ് ലോസ്റ്റ് ടോർക്ക് ആണ് നൗ എ സ്റ്റേറ്റഡ് അബോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷാഫ്റ്റ് ടോർക്ക് ടി എസ് എച്ച് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ യൂസ്ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ടോർക്ക് ആണ് യൂസ്ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ ഇസ് എൻ ആർ പി എം ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ വാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 2 pi n ts h by 60 appo output in watts ana yan endayirikum 2 pi n ts h by 60 n or we can say that ts h is equal to output in watts divided by 2 pi n by 60 newton meter or it is ths ts h is equal to 9.82 pi na nammal divide idu appo 9.55 into output in watts divided by n since 60 by 2 pi is equal to 9.55 is equal to 9.55. So, you have to think about it. Iron and friction losses are in the numerator. Here is the output in watts. Okay. Now, brake horse power, BHP. The horse power developed by the shaft torque is known as brake horse power. So, we have to develop the horse power by the shaft torque. ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ബി എസ് പി അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്ക് ഹോഴ്സ് പവർ അതാണ് ബി എച്ച് പി ഇഫ് ദ മോട്ടർ ഈസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് എൻ ആർ പി എം എൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ടോർക്ക് ഈസ് ടി എസ് എച്ച് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റേഴ്സ് ദെൻ നൗ ഡബ്ല്യു ഡി പെർ റവല്യൂഷൻ ഈസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ ഫോഴ്സ് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആറാണ് ഫോർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടി എസ് എച്ച് പിന്നെ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടി എസ് എച്ച് ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു പൈ ഇൻറ്റു ടി എസ് എച്ച് ജു ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു പൈ എൻ ടി എസ് എച്ച് ഈ ടു പൈ ടി എസ് എച്ച് ആണ്
നമ്മൾക്ക് ഈ യൂസ്ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവറിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബി എച്ച് പി എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പൈ എൻ പി എസ് എച്ച് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫോർ സിക്സ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഡി സി മോട്ടർ ഇ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ ബട്ട് ഇ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ഫൈവ് ഇസ്ഡ് ആൻഡ് ബൈ സിക്സ് എ ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ഫൈവ് ഇസ് ആൻഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എടുത്തു പി ഫൈവ് ഇസ് ആൻഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ഇവിടെ എടുത്തു therefore n is equal to v minus i a r by 5 into 60 a by p z e 60 a into p z wrong or we can say that n is equal to e illa quantity into lo 60 uh, 60 p z 60 uh, p z in the quantity into lo 60 a by p z in the line nammal k in the constant akki irudu appo k into v minus i a r by pi kare idokke constant aanu namukku verum voltage um armature current um ഒക്കെ ഒന്ന് വേരി ചെയ്യാം അപ്പോൾ വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിരുന്നു സോ ബട്ട് വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇ ബി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഐ ആർ ആണ് നിർത്തിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇ ബി എടുത്തു ഫോർ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് ഓർ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് ദർഫോർ ഇതിന്റെ ഡി സി മോട്ടോർ സ്പീഡ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് now next we are moving to speed relation if a dc motor has initial values of speed flux per pole and back emf as initial flux uh, speed n1 initial flux 51 and initial back emf eb1 as well as corresponding final value n2 π2 and eb2 that is n2 final uh, speed final flux angane anundengil n1 is directly proportional to eb1 by 51 that is why n is directly proportional to eb by 5 and vice versa to n2 is directly proportional to eb2 by 52 ini n2 by n1 nu anna endha irukum n2 by n1 nu anna endha irukum eb2 by eb1 into pi1 by 52 onnu okay therefore for a shunt motor flux is practically remains constant so that pi1 is equal to pi2 practically constant aanu pi1 and flux nammal shunt motor nu parannadu appo n2 by n1 is equal to eb2 by eb1 for a series motor flux pi is directly proportional to ia prior to saturation അപ്പൊ എന്താണ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ഇ ബി ടു ബൈ ഇ ബി വൺ ഇൻ ടു ഐ എ വൺ ബൈ ഐ എ ടു വന്നു വേർ ഐ എ വൺ ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ആർമച്ചർ കറണ്ട് ആൻഡ് ഐ എ ടു ഇസ് ദ ഫൈനൽ ആർമച്ചർ കറണ്ട് ഇത് ഐ എ വൺ നടത്ത വായിക്കാം നൗ സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് ഫ്രം ഫുൾ ലോഡ് ടു നോ ലോഡ് and it is expressed as percentage of the speed at the full load therefore we can say that speed regulation is equal to no load speed minus full load speed divided by full load speed into 100 and no load speed is n0 and full load speed is n0 where n0 is the no load speed and n is the full load so the speed regulation is no load speed minus full load speed divided by full load speed into 100 now torque and speed of a dc motor for any motor either motor no ടോർക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ടോർക്ക് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യാനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഡി സി മോട്ടറിന് നമുക്കറിയാം എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ബി മൈനസ് ഐ ആർ ഇ ബി ടു കെ ഇൻ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് വേറെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊഫഷണൽ ടു ഫൈവ് ഇൻഡു ഐ അപ്പൊ നാവ് ഇവിടെ നോക്കാം ഫ്ലക്സ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം ഫ്ലക്സ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടോർക്ക് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ മോട്ടർ സ്പീഡ് മസ്റ്റ് ബി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടോർക്ക് അതായത് ഇത് എന്തായാലും പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ടോർക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻഡീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വെൻ ദ ഫ്ലക്സ് ഡിഗ്രീസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ദ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ടു എ ലാർജ് വാല്യൂ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഫ്ലക്സ് ചെറുതായിട്ട് കുറയുമ്പോൾ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് വീ കൻ ഫീൽ ദ ടോർക്ക് ഇസ് മൊമെന്റലി ഇൻക്രീസ് ടു എ ഹൈ വാല്യൂ അപ്പൊ
Steady conditions of speed will ultimately be achieved when back EMF has risen to such a value that armature current, armature current B minus IA, EA by RA in the conditional to bear more torque and steady condition is driving load of provide you. This is torque of speed in the middle of DC motor. Okay, thank you.